今天这场婚礼必须取消。不是说雨欣节目结束了吗？这玩笑会不会开得太大了？你傻呀！你真的是老董事长的儿子，白总监的亲爸。可是他干嘛要取消自己儿子的婚礼啊？雨天怎么会跟胡英在一起呀、啊？呵呵呵呵，哎呀，啊，雨天呐，这么长时间，你都去哪儿了？你要来，怎么也不通知一声呢？你说对不对啊天，今天是儿子的大喜日子，你看，现场这么多贵宾，大家都在看呢。还有，你带这个女人来这边干什么？穆正平，二十多年不见了，没想到你跟徐永泰的演技一点进步都没有，我都不好意思揭穿你的丑事。各位嘉宾，今天我白雨天要公布的事情，既不干净，也不光彩，但是我还是要说，当年怎么回事啊？害我和永和掉落山崖失踪的，就是这对奸夫淫妇。要不是我命大的话，我今天也不会站在这里。现在我们白狐都快被人抢走了，可我父亲现在还躺在病床上，一无所知。白雨天，你胡说什么呢？你给我闭嘴！我话还没说完呢。还有一件事，我要郑重声明的。白仲明要娶周玉慧为妻，那是他的自由。但是以白家的名义娶媳妇的话，我白雨天绝对不会允许的。爸，这到底是怎么回事啊？怎么回事？妈，白叔叔为什么要这样说啊？妈也不知道，没事啊。各位，各位，雨天他是开玩笑的。你才开玩笑呢！不要逼我把你跟永和的丑事说出来。你给我闭嘴！各位，我在这里宣布，白仲明不是我的亲生儿子。
没有白家继承人的身份，也没和红影血缘关系。虽然一无所有，却又好像拥有了许多。朱莉，红影，别冲动。这些都是真的吗？别信了，这些都是不实的指控。我从来都没有做过这些事。董正平，如果我说的不是实话的话，那徐永泰跑了，丢下你，这怎么解释？你继续编嘛。如果我跟永泰像你说的这么十恶不赦的话，你为什么不去报警？你口口声声说你今天会变成这样，是我跟永泰害的。证据在。没有证据就不要血口喷人嘛！光凭白仲明不是我儿子这一点，就可以证明你跟徐永泰居心叵测？在这么多人的面前，这样说我跟儿子，你真替你自己长脸了。我说仲林他是白家的孩子，他就是白家的孩子。你们闹够了没有？今天是我跟仲林哥结婚，被你们搞成这个样子，这个婚到底还要不要结啊？我说过，你们要结婚，是你们的自由，但只有一点。不要用我们白家的名义就行了，钟林哥，钟林哥，你帮我把戒指给戴上吧。哪怕你不是白家人，我也愿意嫁给你。很抱歉，我不可以娶你。和阿姨啊，我是伯爷，太遗憾了。我刚才追到医院这里，把徐永泰给追丢了。对，就在医院这。什么？你们要过来？好，好，好，我知道了。哎，董事长，董事长。哎哎，你出去，出去，你不能进来。我有一件事情。做完紧急手术，这没你说了算。出去。结婚礼物，我
还没见到我的孙媳妇儿呢。没关系，董事长，你啊，先把这个签了，回头啊，我就带仲林过来看你。不是现在仲林在哪儿啊？你先别管仲林在哪儿了，你先把这个签了。好好好，我要等仲林来。你签呀你！好好说话您不听，非要我来硬的。你给我签呐！我不能签。给我签。签，给我签，签，签呢？走开！你干什么？你不过是个开车的，有什么权利来管我？出去！是雨天少爷让我来保护董事长的。你，永泰啊，今天上午雨天来，把你跟郑平的龌龊事全都告诉我了。我培养了你这么多年，不止把你当下属，我还把你当成自己家里的亲人。你就这样背叛算计我，你对得起我吗？死老头，就是你废话最多，脑袋已经不清醒了，还不肯死是吗？要不是你，我们会浪费那么多时间吗？把他给我赶出去！是我话还没有说完呢。出去！出去！你别拦着我！你你给我让开！出去！我跟你说，你你你，你个老不死的！出去！出去啊！臭小子，你少管闲事！少管闲事，徐永泰，你来董事长的房间干什么？好，很好，坏我好事。你们等着，董事长，您没事吧？我没事，没想到这么多年培养了一个白眼狼。董事长，我现在唯一担心的是。他对我们公司情况非常了解，我怕他拿这一点将来来攻击你。我不怕他攻击我，我只怕他伤害雨天。雨天来了吗？哦，放心吧，董事长，他在来的路上一会儿就到。啊，董事长，您先休息一下，等大少爷来的时候，我再通知你。嗯。什么？你没让老头子签下股权让渡书？一开始啊，他假装什么都不知道。正当我要他签字的时候，大军冲进来捣乱，杨伯言还打伤了我。后来他才跟我说，雨天一早已经来过，把什么事情都跟他说了。我们不是早就计划好了吗？为什么白雨天和冯永和会出现？为什么？现在不是问为什么的时候，你现在赶紧回家把之前的东西收拾收拾，然后通知律师。把你名下所有的财产都转移到我的名下，不用你交代，我早就处理好了。好，那就好。哎，对了，仲林呢？万万没想到。我根本不是白家的人。未来我身上背负的不是光环，而是罪恶。我根本没想到我的父母亲会做出这种丧心病狂的事情。仲林，你别再说了。过去的事情就让它留在过去好了。不管发生什么事，你都是你
，你没有任何的改变啊。你是说真的吗？你不会看不起我？我当然不会看不起你了。而且，我还挺庆幸，这样一来，我们就不是兄妹了。虽然不应该这么说，但当白叔叔说出这个事情的时候，我觉得我的心里反而松了一口气。今天发生这么多不愉快的事情，我跟你不是亲兄妹这件事，稍微可以安慰我一点，是吗？可是，你本来都要跟玉慧结婚了，我们是不是兄妹？你还在乎啊？我当然在乎啊！你怎么这么问啊？你明知道我对你的心意，我会跟玉慧结婚，那是因为我想断绝对你的想法。你真的以为我要娶她呀？好了，我是开玩笑的。你逗我玩的？嗯。啊！我不许你再拿我们的感情开玩笑，你知道吗？你明知道我心里只有你一人，不管这辈子、下辈子、下下辈子，我都只爱你一个。哎，你等一下啊！这样吧，你再说一遍，我用手机把它录下来，这样以后每天听，我就不会忘记了。哎，没电了。哎，录什么录啊？我就在你身边，你要听我随时说给你听啊。要是这辈子你听不够的话，下辈子、下下辈子、三辈子、五辈子，永远、永远、永远，我都可以说给你。该怎么走下去？情况怎么样？别提了，刚才徐永泰来逼迫董事长签字，幸好我们及时赶到，否则他就得逞了。他人呢？已经被赶跑了，少爷。那我爸怎么样？还好，没什么大事。嗯。雨天，爸，你来了。啊，这爸。一大早，匆匆的来，又匆匆的走，我连看看你的机会都没有。爸，我哪儿都不去，我就在这里。好，让爸爸好好看看你，是我的儿子，二十多。你都去哪儿了？你就是再恨爸爸，也应该给我来个信儿啊！爸，当年我跌落山崖，失去了记忆，我连我自己是谁，我都不知道，我怎么跟你联系啊？回来就好，回来就好，以后再也不要分开了。爸，相信我，你一定会好起来的。你还要看着你的孙女结婚生子呢。我的孙女是谁呀、啊？你怎么没把她带来？爸，她就是红英啊。这两款包虽然外表类似。款式基本相同，但仔细比对皮氏锁头、包里的区域分工，还是可以看出设计思路完全不同。刚才听仲林说，这包是周红英设计的，我看这设计天分远远高于仲林。仲林年轻气盛，冒冒失失的。没看出这其中的差异，这事儿由不得仲林这么处理。周红英，我
我就说嘛，他在服装设计上那么有天分，我想他未来一定不凡。原来是我们白家的血脉，快！快把我的孙女找来，我要见她，我要见她。好，红英，我会派人叫她过来的。好。对了，爸，在您见到红英之前，有一个人，我想让您先见一下。谁呀、啊？是我的妻子，永和。你爸怎么样了？爸说要见你。他要见我。嗯，别担心。不管他说什么，我对你的心都不会变的。走。可是，我还是很担心。不会有事的，你就放心吧。有我在呢。啊啊，嗯、呃，董事长，请你们进去一趟。毕竟你们好久没有见董事长了。借这个机会，好好跟他聊聊吧。我去找一下红英。好，你去吧。嗯，来，进去了。云天。嗯。爸。伯父，你知道来见我了。之前雨天的事情还没有解决，您又在医院，我怕贸然过来见您，会会让您生气。我当然生气了，你为我们白家生了一个。这么好的孙女，还会服装设计，你竟然叫我伯伯父，爸，您的意思是，爸，哎。迟来了二十多年呢，我这次住院，我倒反省我自己了。当年，由于我执意要拆散你们两个，哎呀，我真是错过了头啊！由于我的固执。我失去了儿子二十多年呢，从此我变得冷酷，变得不近人情，我就是不想承认自己的过错。爸，爸，以前的事儿就不要再提了。爸。我要记，当我一个人在医院的时候，当死神随时可以把我带走的时候，我想的不是什么丰功伟业，想的也不是我自己在业界享有的盛名，我只是想，儿子能够回来，我的家人能够陪伴着我，但是不行啊。我只能孤苦伶仃的躺在这儿，我哪儿也不能去，才感到我的人生是多么的失败呀！爸，如果你愿意，我愿意服侍你，还有雨天一辈子
，谢谢，谢谢你啊。可惜啊，不知道爸爸能不能躲过这一劫呀、啊？不会的，爸，不会的。大军，你把东西拿来。是，董事长。这里有我全部的资产，还有白虎企业的股份也都在这里了。我已经写好了让渡书，全部转让到你名下。爸，从今以后，你就是白虎企业的董事长，你全权负责白虎企业所有的事。啊，爸。爸爸老了，全指望你了。爸，你会好起来，你别这么说。是啊，我多想享受一下儿孙绕膝的福分呢、啊。啊，我，我的孙女儿。红英，你快点把他找来，我好想见他。快，快把他找来。红英啊，我的亲孙女儿啊。伯爷啊，找到红英没有？哎呀，别提了，一直在打电话，可是打不通啊。他跟仲明在一起，不会有什么事吧？放心吧，不会的。毕竟仲林和红英是真心相爱的，我相信仲林不会做出伤害红英的事情来。但毕竟，他是穆正平和徐永泰的儿子，我绝不允许白仲林，不，是徐仲林，我绝对不会让他们在一起的。雨天，我们承诺过红英，不会把事情牵扯到仲林身上，难道你忘记了吗？哎呀，我没忘，我放过徐仲林，并不代表我会把他当做自己人。可是你这么做，岂不是跟当年你爸反对我们在一起的做法是一样的吗？永和，这是两码事，别混为一谈。我，这件事，就说到这里为止了。我们走吧，现在是时候拿回属于我们的东西了。伯爷，你继续找红英，如果找到她，马上通知我。好，啊，走吧。名下的资产有没有通过律师转移到我的名下？别担心，我早就办好了。好，那剩下的只有这间屋子里的东西了。这样，你赶紧收拾行李。要是雨天来了，想办法把他拖住，我想回公司，把白狐的客户和相关资料全部带走。好，叫穆正平出来。来得这么快，该做的我们已经做了，就算摊牌，我们怕什么呢？太太，是不是白雨天来了？是啊，还带了好多人。我知道了，你出去吧。哦。白雨天，你这是什么意思
，没什么意思。我只是来收回我们白家的东西。这位是詹律师，穆女士，今天我们是来收房子的。白一天，一栋房子，对你们白家来说算得了什么？至于吗？你没资格跟我说话，我跟你的账，改天再算。白家的就是白家的，外人休想拿走一分钱。穆志平，我跟你名下的共同财产，我也会一并收回。<笑>那些啊，早就卖完了。要查的话，随时欢迎去查。雨天。看来，他们早就有防备了。既然你们都已经准备好了，相信你们的行李也早已经打包好了。哼，我限你们十分钟之内，滚出我们白家。白雨天，好歹我们曾经夫妻一场过，有必要做这么绝吗？哼，夫妻，真是笑话。你不要逼我说那些难听的话，我跟你。早就不是夫妻了。你们是要自己动手，还是我找人替你们呀？白雨天，我劝你呢，别那么嚣张，不要以为你回来了，你就可以得到白狐。董事长的位子并不好坐，千万不要屁股还没坐热，就被人给扯下来了。这事儿啊，就不用你费心了。还有八分钟，永泰，我们上楼。白董事长，还有七分钟。走，知道了，快点！哎呀，用开！徐永泰，机会只有一次，下次再扔的话，我会把它当垃圾一样，全给我扔掉。白雨天，不要做的太过，会有报应的。报应？你们自己想想。你们这对狗男女，以前是怎么对我和永和的？你们自己心里最清楚。说话要负责，你有证据吗？小心我告你诽谤！徐永泰，你真的是贼喊捉贼啊！是，我是没有证据。不过我告诉你们，坏事做多了，老天会收你的。现在不收你们，只是时间未到而已。白雨天，你你不用再说了。从现在开始，我不想看到你这副嘴脸。滚，把他们轰走。走吧，快走，快走，快走，快走，快走，快点，快点，不要推我呀！走，快点，快点。快点就该赶他们走了。永和，今天真是大快人心呐、啊！我们终于可以回到我们自己的家了。是啊，就像做梦一样。永和，这不是梦，是真的。虽然是晚了一点，但是。以后我一定会好好照顾你跟红英的。以后我们一家人能够团聚，我就知足了。尤婶，你干什么？要去哪里啊
，我想仲林的妈妈已经被您赶走了，我肯定是要走的。哎呀，尤神，这件事跟你没有关系。再说了，你照顾我爸那么长时间了，如果你愿意的话，就继续留在这儿啊。我愿意，愿意。谢谢先生，谢谢先生，我愿意，愿意。那赶快把行李拿回去放好吧，我们该感谢你才是啊！谢谢夫人，你真是大好人呐！哎，对了，博彦电话还没打过来，不知道他现在找到红英没有啊？是啊，我打给他问问。好，那个白雨天当了二十几年的死人，连脾气个性都跟死人一模一样。没心没肺的，好歹我也当了他们家二十几年的媳妇儿，替他照顾他们家，照顾他爸，一回来就跟我们翻脸，把我们赶出去，这像话吗？哼！我在白家做了二十几年的牛马，哎，白家就快到手了，结果他一回来，这口气我真咽不下啊！我，永泰。你平常不是话很多，意见很多吗？怎么不讲一句话？你想办法吗？好了，你别说了，我心里已经够烦的了。白雨天凶我，连你也嫌弃我是吧？嘿，不是这个意思，我是说呢，事情已经到了这个地步了，说那么多有什么用啊？啊，现在最关键的，是把仲林找回来。对啊，这孩子跑出去，到底跑去哪儿了？你啊，给他打个电话吧。你脾气好，好啊，那你打呀，看他理不理你。我这不正在开车吗？你常说我脾气不好，我脾气差，可你有没有想过，你儿子什么时候听过我话了？我的叮嘱，我的交代，你一句都没有听进去过。就像刚才，把玉慧还有我就这样丢着，拉着那个贱人的女儿就这样跑出去了，这像话吗？没出息。仲林现在不在这儿。你说那么多干什么？说给我听啊！是啊，我就是说给你听的。你宠了二十几年，也宠够了吧？该好好负起一个当父亲教育儿子的责任，教教你儿子怎么尊重长辈，好吧？我们会变成这样吗？你儿子要负一半的责任。好了好了，啊，我知道了，打电话吧。什么？你被赶出来了？我现在跟红英在一起，我待会儿还得送她回去。够了，你不要再说了，好不好？我求求你，别再管我的事情了。怎么了？是我妈，她说她被你爸赶出白家。什么？怎么会这样啊？他说你爸是他的仇人，要我别跟你在一起。红英，你放心，我妈是我妈，我是我，我绝对不会听她的。既然牵了你的手，我就永远不会再放开了。杨先生，请进。博彦啊，有红英的消息了吗？哎呀，还是没有。该找的地方我都找了，可是还是没有找到他。红英在饭店的时候被仲玲带走，一直都没有消息。他们能去哪儿啊？博彦，你有仲玲的号码吗？如果红英和仲玲在一起的话，那么联系仲玲。可能就可以找得到红英啊！对呀、啊，对呀、啊
，我怎么一着急就糊涂了？我有他的电话号码，我现在就打给他。赶紧打。有了。现在这种情形，马肯定更不会接受红衣物了。我到底该怎么做，才不会再次失去他？我跟祝林的情谊还不够曲折吗？为什么命运总是要捉弄我们呢？哎，你肚子应该饿了吧？要不要吃点东西啊？好啊。不燕，什么事情？红英现在跟我在一起。啊，好。喂，博燕。妈。啊，我现在跟仲林在外面。我知道了，那我马上就回去。你妈找你？嗯，她要我现在回去。回林婆婆那儿吗？我送你过去。不是，回你以前住的地方。白江。嗯。应该是红英他们。刘山，东西收拾好了吗？收拾好了，都在这儿了。红英，红英啊，你怎么出去大半天都没有消息，手机也关着，可把妈担心死了。妈，我手机没电了。对不起，让你担心了。阿姨，不好意思啊，是我考虑不周全。妈，你怎么把钟林的爸妈给赶走了？这样做我很为难啊。是我让他们走的。刘神，麻烦你把东西交给徐仲林。仲林，对不住了。徐仲林啊，这些东西和你是不属于这个家的，请你离开这里。爸，你别这样，仲林他不是外人。红英，他是穆正平和徐永泰的儿子，也就是说，他是我们的敌人。还有，从今以后，我不准你跟他在一起这就是咱们的家，虽然比不上白家大别墅，倒也是五脏俱全。你先熟悉一下环境吧。
，我不要，我不要跟仲林分开。你说什么？爸，你跟仲林爸妈上一代的恩怨，跟仲林有什么关系？为什么要他承担后果呢？红英啊，当年就是因为穆正平和徐永泰他们心狠手辣，把你妈害成这样，害你在外面颠沛流离。让我们骨肉分离二十几年，而眼前这个人就是他们的儿子。我只要看见他，就让我想起他们所做的那些坏事，所以我绝对不允许跟他们有关的一切继续留在白家。徐仲明，你还站着干什么？还不赶紧走！爸，你别这样。叔叔，你应该知道我名字的由来吧？仲林，仲林，我的心情就像这名字一样，日日夜夜思念着你。我常常在想，我的爸爸到底是怎样的一个人？如果有一天他回来了，他走到我的面前，我应该跟他说些什么样的话？只是我万万没想到，我们第一次见面，竟然会是这样的一个局面。这对我来说，何尝不是一种折磨？你从白虎企业董事长的接班人，变成什么都不是的一个穷小子，对你来说当然打击很大了。但这事，你不能怪我，要怪，就去怪你父母。我妈曾经以门当户对的理由反对我跟红英交往，是我鼓励红英，要她坚持下去。现在同样的，不管您怎样反对，我都会坚持下去。我绝对不会放弃红英的，仲林，我也绝对不会离开你。房间准备好了，怎么了？不开心啊？我们一家三口，好不容易可以正大光明的团聚，却被那白雨天赶出白家，我开心的起来吗？但是最重要的，就是现在我们一家三口团聚了，对吗？你放心好了。以前呢，白雨天是我的手下败将，我现在也有信心能够打败他。相信我。嗯、快进来，郑平。儿子回来了，快，快进来！儿子，总算回来了。钟玲，这就是我们的新家。以后我们一家三口终于……别把我和你们相提并论。我没想到当年你们可以做出这么卑鄙的事情来。我不承认我和你们有任何关系。仲林，当年我们是被逼的。当年你们骗了爷爷，骗了全世界的人还不够吗？你们现在还想继续骗我？仲林，白叔叔把所有的事情都告诉我了，你们还想继续耍我吗？仲林，你冷静一点。白雨天当然会对你说谎话了，可是我和你妈当年也不容易。这件事情我以后再给你解释。二十年来，这二十年来，我一直盼着能够和你相认。钟林，其实你不叫钟林，你叫子耀，儿子的子，荣耀的耀。我是盼着有一天你可以光宗耀祖。我不是你的儿子，你当然是我的儿子。你叫徐子耀，我告诉你，我绝对不可能认贼作父的。哪有做儿子的这样跟爸爸讲话的？跟你爸道歉。他不是我爸爸。如果你坚持替他说话的话，我连你也不认。你这样跟我讲话什么态度？我白养你了吗？你养我。
，你只不过是用白家的钱去养一个玩具，你只不过是利用我，巩固你在白家的地位，谋取白家的财产。很好，居然做儿子的用这么恶劣的态度跟妈妈讲话，我白养你了，我真不值啊！我，郑明，不管怎么说，我儿子他是回来了，不哭了。人家心里现在只有白叔叔，哪还有我们呢？给儿子一点时间。今天发生那么多事情，过段时间会好的。好了，钟灵，你说，你要我们怎么做，你才能认我们？你告诉我，我们现在马上去做。我希望你们能为当年所做的事情，诚心诚意的向红英的父母道歉。办不到，他们两个对我的伤害，不及我对他们做的千万分之一，你还要我低头认错？办不到。好，既然你还是执迷不悟，那没什么好说的了。子瑶，你妈只是一时气愤。我会去劝他的。你别想再糊弄我了，我没有糊弄你。好了，我会去道歉。但是我想，今天我们一家三口好不容易团聚起来，我们是不是可以，在你们向红英的父母道歉之前，我不可能原谅你们。子瑶，子瑶，我去把他追回来。子瑶。子耀，子耀，子耀，子耀，你听我说，子耀，子耀，你别生你妈的气，子耀，子耀，子耀，子耀。子耀，你听我解释啊！先别走。子耀，子耀，你听我解释。子耀，子耀。子我也不晓得这孩子怎么会这么对待你。他怎么用这种态度？我好好的一个儿子，怎么全变了样呢？你别说了，你让我冷静冷静。怎么，现在连你也嫌我了，是不是？对，我是过街老鼠，人人喊打，那我住阴沟算了。哎呀，你这是干什么呀？哎呀，别闹了，啊！子瑶说话是有点过分，但你这当妈的，就不能让着他点吗？不要在这个节骨眼上跟他争嘛！我让他，我是他长辈，我是他妈哎，怎么不是他让我？你看看他刚才用什么态度跟我讲话，气死我了！好了，不生气了啊，咱们收拾收拾，准备出门。去哪儿啊？吃饭啊，我位置都已经定好了。不去，心情不好，哪儿都不去。哎呀，就是因为心情不好，所以才要去吃饭。人家不都说了吗？吃饱了，心情就好了。不管怎么说，我们再也不用偷偷摸摸的了，是不是？该庆祝一下。只有你对我最好，知道怎么哄我开心。当然了，我是你老公，不哄你开心，哄谁啊？哼。真希望我们儿子。懂事一点，能够看出你的好。回答，给他点时间。你看，二十多年，我们都已经等下来了，还差这几天吗？只要我们一家可以团聚
，叫我做什么我都愿意。好起来，你要看着我，怎么带领白狐？永和，永和，我谢谢你，给我们白家生了这么好的一个孙女儿。哎呀，当年我坚持要拆散你们。说你配不上我们白家，我错了，对不起啊！爸，事情都过去了，我早就不去想当年的事情了。最重要的是，我们现在一家人能够在一起，应该高兴啊！高兴啊！我太高兴了！爷爷，你叫医生，没事。不用了。军，董事长，你从那么小就跟着我，现在成了一个大老爷们儿了。董事长，您不能有事，我还得给您开车呢。不用，我不用，我给你准备了点钱，好让你在城里买套房子。把家人接来，好好的过日子啊！董事长，那谁给您开车？你不能不要我，啊，董事长。我现在只想好好的休息啊！我想好好休息。我这辈子爬上过高山，也跌到过谷底。我现在最开心的事情。就是静静的躺在这里，看着我的家人。钟灵啊，你们就别怪罪他了啊！爸，你要撑下去。您不是说？您有设计的天分吗？他给您写什么，爷爷一定会创造出了不起的作品。您不想挑战吗？我这一辈子最好的作品就是你，爸
董事长，爷爷，爷爷，董事长，爷爷，爷爷，爷爷，我来晚了，我们没来得及好好孝顺爷爷，爷爷。怎么会走得这么突然？之前不是都说治疗有效果的吗？啊，谢谢。天有不测风云，人有旦夕祸福嘛。真的没有想到，像老白那样的硬汉也有倒下的一天。世事无常啊。董事长毕竟年龄大了，身体又不好。加上徐永泰这帮人这么一折腾，再好的意志力也撑不下去啊。虽然以前我不认同老白的做事理念，不过他对于服装设计方面，的确是有过人之处。嗯，看来我们服装设计界又损失了一位大师。我现在最担心的是红英。你说这红英刚跟亲生父母相认，他爷爷就去世了，这什么事啊？红英一直很敬重董事长，而且当他知道他和董事长的关系后，心里面一定很难受。生离死别，谁都不想遇到。不过人生不就是这么一回事吗？有人来，有人走，不习惯也得习惯。伯爷，那红英他们接下来有什么打算呢？红英最近啊，忙着处理董事长的丧事，所以这段时间也没有办法跟叔叔一起处理公司的公事了。那白仲林呢？仲林被赶出了白家，估计这段时间啊，他日子也不好过。嗯，贵公子变成白静南，一干二净，什么都没有了。这是三十年河东，三十年河西啊。不过哥，我还是比较在意你跟侯英杰的感情啊。经过这次的身世风波，你怎么想啊？现在这种情形，叔叔暂时没有办法接受仲林。依照这种情况来看，红英和仲林要在一起，恐怕很难。哥，这次可是你的大好机会，你别再错过了。哎呀，你就别再给我分配任务了，让你哥我歇会儿行吗？想娶老婆的人没有假期这回事，你认命吧。